Good day everyone, this is Michael from Michael Vlogs and for today's episode sa aking uh, vlog magkakaroon tayo ng tutorial about sa pag edit ng mga pictures paano sila nilalagyan ng mga background na mga ulap-ulap sa loob saka paano ini-enhance yung, yung kulay ng inyong mga videos gamit lamang ang inyong cellphone hindi na kayo kailangan gumamit ng Photoshop at i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga applications na ginagamit ko saka uh, yung sa FB kung paano sila i-upload doon na uh, para hindi sila manabaw paano sila gawing or it or i-transfer as a full HD ng mga pictures. So before that, sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel and then click on the bell button at mag-comment na rin kayo para sa mga or suggestion niyo para sa mga gusto niyo gawin ko sa susunod. So any further ado, magsisimula na tayo in 5 4 3 2 1. So yung uh, best ang gamit ko cellphone ngayon ay uh, isang tawag dito uh, Samsung ay Samsung. Isang iPhone, iPhone 6S Plus. So sa lahat ng mga pictures na ina-upload ko mga beshi. Ay uh, ito lang yung pinang-edit ko. So bago natin simulan yung pag-edit, bigyan ko muna kayo ng mga example ng mga before and after ng mga pictures na inedit ko. Tignan nyo mo nyo. So mag start na po tayo. Ang gamit ko palang cellphone na isang uh, iPhone 6S Plus. Ito lang yung ginagamit ko na pang picture sa lahat ng mga ina-upload ko sa Facebook. So, ito yung example ito yung gusto natin gawin uh, i-enhance yung kulay. Kunwari ito, gusto natin palitan yung background nung, nung uh, ulap kasi medyo lame yung kulay. Gusto natin palitan na medyo alay yung ano. Pwede natin mapalitan yan. So, ang una-una nyo lang gagawin ay kailangan nyo i-download ang application na ito. Quick shot. Hindi ko alam kung available siya sa mga Android pero ang sure ko sa sa iPhone ay pwede siya download. For free yun, nadadownload yun siya sa sa App Store ng iPhone. Then, open mo yung quick shot. And then, select. So, ito yung napili natin kanina. Nandiyan so, na tayo sa loob ng App Store ay ng, ng application. So, kung gusto mo siya lagyan ng, ng ibang design ng ulap sa record, is may nakalagay dito ng mga icon sa baba. Yan ang nakalagay na crop, primers, may portrait, may adjust, details, overlay, filters, sky, my detail. Pero ang application nito ginagamit ko lang mostly sa paglalagay ko ng mga background ng mga ulap sa record. So, ang ginagawa ko lang ay click ko lang yung my sky. At dito mayroong iba't ibang uri ng mga ulap. Ayan. Pero hindi lahat ay pwede mong magamit kasi yung iba ay may bayad na. So dito na lang tayo sa mga free. So pag pinadot mo yung isa, yan, lalabas na dun sa background. Mag-iiba mag -iiba na yung, automatic na mag-iiba na yung background ng pictures mo, picture mo. Tapos yung pangalawa, ito, pwede tayo mas nalang. Para ito, mas namabagay siya sa kulay ng yung bato. Ayan. Tapos dyan, pwede mo siyang pagalawin o pwede kang pumili kung alin yung nakasenter na una. Pwede, pwede rin ito. Mas maganda yung background, mas color blue. Pwede mo rin gamitin yan. Eh, ito muna ang gagamitin natin at pag natapos mo na yan pag nalagyan mo na ng background press mo lang ito tapos pwede mong dito pwede mo siyang i-adjust ng color meron yan contrast, vibrant shadows etc etc pero ako kasi ang ginagamit ko ay yung pang adjust na mismong ang ginagamit kong pang adjust dito ay yung mismong sa cellphone ko so ginagawa ko pag nalagyan ko na siya ng ulap sinisave ko na lang save copy 
Tapos pag na-save mo na, punta ka dun sa gallery mo. Ayan. Bali, ito yung... Ito na yung... Ito na yung dinagyan natin ng ulap kanina. Ngayon, i-ahance ko lang yung kulay niya para mas maganda yung background. So, ang gagawin ko lang, kung ikaw isang iPhone user is uh, touch mo lang yung edit. Ayan. Tapos dito sa ilalim, mayroong mga icons dito. Ayan, mayroong light color, tsaka yung black and white. Tapos mayroon din dito. Kung gusto mo na wag nang mag-adjust, adjust ito automatic na. Pwede kang mamili. Pero kasi ang ginagawa ko ay kunwari dito. Dito ko siya ina-adjust na manually. Una, i-adjust ko muna yung light niya. Kapaliman na din ko ng konti. And then, pagkatapos ko na-adjust yung light, light background. Yung color naman niya. I-enhance ko lang yung kulay ng picture. Nasarin nyo kung gaano ka katingkad yung kulay na gusto nyo. Kung gusto nyo medyo lame yung kulay, pwede nyo ganyan. Pwede nyo gusto nyo mas maganda yung kulay. I-adjust nyo lang. Uh, para ito yung gusto ko. Tapos, i-click mo yung done. Tapos na, tapos na. Ngayon gusto mo nang i-upload. Magbigay pa tayo ng ibang example. So, yung ibang kulay naman. So, palitan natin ito. Mari, uh, ito na lang blue. So, ganyan din. So, pag nilagyan mo na siya ng, 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 ng ulap, pwede ka nang mag-exit. So, receive mo muna. So, after mo ma-save, balik ka ulit dun sa image, dun sa photos. So dito pwede mo i-enhance yung kulay ng ulap mo. Pwede mo siya maging pwede mo siyang galing dark na blue or pwede mo siyang maging uh, parang yung naputla na blue. So ang ginagawa kong pang edit doon para mas maging makulay yung ulap niya ay dito, edit. Tapos una, gaya nung kanina ay pinaliliwanagan ko muna yung picture. Tapos dito ulit dito sa may color. Ito yung nagbibigay ng parang color dun sa magiging dark yung mas dark yung ulap. So, ganyan. So, nasa inyo kung gusto nyo ganyan na lang siya, pwede nyo siyang isave or kung gusto nyo pang ibahin na mabawasan yung mga shadow or yung vibrance and yung contrast ng picture. Pero kung gusto nyo gawin yun, pwede nyo siyang i-edit dito sa inyong sa ilalim. Click mo lang ito may tatlong dot na ito. Tapos, click mo yung light. Tapos click mo ulit yung may tatlong dot. Tapos makalitaw dito yung mga sa under ng light. Mayroong brilliance, exposure, highlight shadow, etc. etc. So kung gusto mong mabawasan yung shadows niya, click mo yung shadow. So then, pwede mo siyang i-adjust. Dito medyo magiging ano, yung kulay ng, ng image. Tignan nyo, parang mas lumiwanag siya. Tapos kung pwede mo namang maging matingkad pa yung yung kulay ng ano mo nung nung black, pwede mo i-adjust yung color ng black. Pwede mo i-darken o pwede mo siyang i parang i-iputla. Nasa inyo yan kung paano mo siya i-adjust. Sa galawin niyo lang dito then click niyo lang yan isa-isa, hindi -isa, nasa inyo kung alin yan yung pinaka. So ito yung ito yung kanina bago natin siya i-adjust in adjust, tapos ito yung in adjust natin so ngayon uh, isa-save na natin and then syempre baliwala yan, kahit maganda yung picture mo kung in-upload mo sa pag in-upload mo sa Facebook mo, Facebook mo ay napaka napaka tawag dito, blurred marami nagtatanong bakit ba sila pag sila nag-upload ng mga ng mga image nila sa Facebook ay blurred na e sa cellphone nila ang liwaliwala nila So, isang technique dyan ay punta kayo sa mismong Facebook ninyo. And then, dun sa Facebook ninyo, click nyo yung mayroong tat yung tatlong line na to. And then, after dun, punta kayo sa pinakailalim. Dito sa may settings and privacy. Then, under ng settings and privacy, click nyo yung settings. 
And then, hanapin nyo sa pinakailalim, sa bandang ilalim, yung videos and photos. Kailangan yung mga yung under ng videos and photos nito ay nakalagay siya sa upload HD dapat naka-activate yan. And then yung photo setting dapat uh, ay nakalagay din siya sa upload HD. Ah, upload HD. Yan. Ito yung nag uh, ano ng pictures niya para pag in-upload niya siya hindi siya nagbababa ng resolution kasi pag naka naka disable yung mga yan pag in-upload mo talagang blurred yung yung pictures na i-upload mo sa Facebook. So, kailangan ay laging naka-enable itong mga settings na ito. So, upload HD. Ano din ito? Dito sa may 3 lines. Tapos, hanapin nyo yung videos and photos. I-activate nyo lang, lang yung upload HD video settings at yung photo settings uploads HD.